வணக்கம் நான் உங்கள் ஆஷிக் இன்றைக்கி நம்ம பிஹேனூர்ஸ் டெமோக்ரஸி எபிசோடில் எதை பற்றி கேட்டிருக்கோம் அப்படின்னா பீஃப் பேண்டு சொல்லி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு திட்டம் போட்டிருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி மக்கள் நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் பீஃப் ஸ்டாலுக்கே போயிட்டு அந்த உரிமையாளர்கள்லாம் வந்துட்டு எவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ நஷ்டம் அப்படின்ற ஒரு அனாலிசிஸ் தான் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இந்த பீஃப் பேனை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த கருத்து என்ன சொல்லான்ட்டு இருக்கீங்க இது வந்து பீஃபுங்கிறது ஒரு பலதர மக்கள் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் இஸ்லாமியர்கள் மட்டுமே உண்ணக்கூடிய ஒரு பொருளே கிடையாது நீங்கள் கிறிஸ்டின்ஸும் சாப்பிடுங்க இந்துஸும் நிறைய பேர் சாப்பிட்றாங்க அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்களே சொன்னீங்க பீஃப் வந்து மருந்துன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கீங்க ஓகேங்களா மருந்துன்னு சொல்லியிருங்க என்ன கேட்டிங்கன்னா புத்துநோய்க்கு சில வேதிக்கெலாம் இது மருந்துன்றீங்க அப்போ நீங்களே சாப்பிடுவோம்னா எப்படி அது ஓகேங்களா அப்போ நீங்கள் அந்த இன்ஜெக்ஷன் மூலிமா அந்த பீப்பை யூஸ் பண்ணலாம் நாங்கள் இதை ஃப்ரீயாக சாப்பிடக்கூடாதா லைவ் அனிமல்ஸை வெட்டுறதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய மகா பாபம் பீப்புள் வில் நாட் கோ ஹங்கிரி பை நாட் டேக்கிங் தி பீஃப் There are other things which are provided by nature to feed your hunger. நான் சாப்பிட்றது என்னோட உரிமை நான் மாட்டு கறி சாப்பிடுவேன் ஆட்டு கறி சாப்பிடுவேன் ஆட்டு கறி முயல் கறி சாப்பிடுவேன் எது வேணாலும் சாப்பிடுவேன் என்னோட உரிமை நீ என்ன சாப்பிட கூடாதுன்னு சொல்கிறது இல்லை எனக்கு விருப்பமாக இருக்கும் எனக்கு ஆசைப்பட்டு நான் சாப்பிட்றேன் அது இது எது சொல்லணும் கரியை சாப்பிடாம தடை பண்ணிடுறது ரொம்ப ரொம்ப வரவேற்கமான விஷயம் அது பொதுமக்களுக்கு ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான விஷயம் அது அவங்க வந்து சொல்ற ரீசன் பத்தி உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த ரீசனை ஏத்துக்கொள்ளவே முடியாது சார் நான் ஏத்துக்க மாட்டேன் ஆமா सपोज ए ह्यूमन बीइंग इज किल्ड एट एज ऑफ 80 बिकॉज़ ही इज यूजलेस विल इट बी जस्टिफाइड इट इज नॉट जस्टिफाइड சார் இப்போ एक्चुअली பீஃப் சாப்பிட கூடாதுன்னு சொல்லல பேன் பண்ணனும்னு சொல்லல மாடு வர்த்தகத்தை வந்து நிறுத்தி இருக்காங்க இன்டைரக்டா இதனால பல பேர் பாதிப்பாங்க அதாவது எங்க இதுல வந்து இப்போ எங்களை நம்பி பல பேர் இருக்காங்க வர்க்கர்ஸ்ங்க இருக்காங்க வேறு <laughs> 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 இந்த ரத்தத்தை வச்சு மெடிசின் எடுக்கிறாங்க இந்த போனை வச்சு எவ்வளோ மெடிசின் எடுக்கிறாங்க போன் இல்லாமல் மெடிசினே இல்லை கால்சியம்னா என்னது இது ஃபுல்லாக இதுதான் கால்சியம் அதாவது போனை கால்சியம் இங்கேருந்து உருவாக்கல இங்கேருந்து போன் சிப்ஸ் போய் அங்கேருந்து கால்சியம் மிக்ஸ் பண்ணி வருது அதுதான் இதே போன் தான் இதே தானே சாப்பிட்றாங்க கால்சியம்ட்டு ஏன் இவங்களே சாப்பிட்லையா மாடுங்கிறது கோமாதா அந்த கோமாதா வந்து அதை வச்சு வழிபடுற நம்ம இன்றைக்கி கோயிலில் திறக்கிறாங்கன்னா கோமாதா பூஜைன்னா உடனே கோசம் மாடையும் கண்ணியும் வச்சு தான் வழிபடுறாங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த மாடை வந்து அடித்து அதை சாப்பிட்றதுங்கிறது மக்களுக்கு ஏகப்பட்ட உடம்புக்கு வியாதி தான் அது வருது அது வந்து சில மக்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது சரி நான் இதுக்கு என்னென்ன தீர்வு கட்டலாம் போராட்டம் தான் சார் மக்களுடைய போராட்டம் தான் வெற்றி அடைய முடியும் அது அனைத்து மத சகோதரர்களும் ஒற்றுமையாக இருக்காங்க அதனால் வந்து இந்த இறைச்சி உரிமையாளர்கள் தைரியமாக இருக்காங்க மோடியுடைய உத்தரவு நாங்கள் பயந்துலாம் போகல எங்களுக்கு வந்து இறைவன் தான் உணவு அளிக்கக்கூடியவனுங்கிறது அவங்க உறுதியாக இருக்காங்க அதனால் எல்லா மக்களும் வந்து அவங்களோட போராடுவாங்கிறது நம்பிக்கையோடு அவங்க உறுதி போராடிட்டு இருக்காங்க முதல்ல ஒரே ஒரு முடிவு என்ன கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு தீர்வு ஒன்று ஒன்று கேட்டிங்கன்னா சாப்பிட்றாங்க யாருமே சாப்பிடாதவங்க கிடையாது மெயின் சொல்கிறவங்களே சாப்பிட்றாங்கல்ல ஓகேங்களா இதை தீர்வு இதை நிறுத்தணும்னு சொல்கிறவங்களே அவங்களே பார்சல் வாங்கிட்டு போகிற சாப்பிட்றாங்க நம்மளே ஒழுங்காக இல்லாமல் மற்றவங்களை மற்றவங்களை எப்படியா சொல்லணும் சாப்பாடே இல்லாமல் எவ்வளோ பேர் ரோட்டில் நைட்டில் படுத்து தூங்குறாங்க சாப்பாடு இருக்கிற இடம்லாம் இல்லாமல் அதுக்கெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மனிதர்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு எதெல்லாம் பண்ணணுமோ அதை முதல்ல பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மெதுவாக பீஃப் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது கூட பண்ணலாம் எடுத்தோன்னே பீஃப் சாப்பிடக்கூடாது கட் பண்ணக்கூடாது விற்கக்கூடாது வாங்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது ஒரு கரெக்டான இது கிடையாது நீங்கள் நை நீங்கள் உங்கள் மீடியம் இதுமாக நீங்கள் பேசுங்க பிரிவினை உண்டாக்குறது தப்புங்க இந்தியாவை நீ பிரிக்கிறியா ஹிந்துக்களோட நாடு பிரிக்கிறியா இல்லையா முஸ்லீமு கிறிஸ்டின்ஸ்ன்னு சொல்லி பிரிக்கிறியா எதுக்கு பிரிக்கிறேன் தி லா ரிலேட்டிங் டு ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் குரோயல்ட்டி ஆக்ட் will become useless if the butchering is continued and live animals are being killed in the name of religion in the name of food it is very bad in especially in bharat desh the persons who have taken birth in this punya boom 1960am aandu mirugavadai tadai chattathai thirutham kondu vandu mathiya arasu sila vidhigalai veliyittirukirathu andha vidhigal muluvadum hinduthuva aatchiyalargal katchinargalai thavara நாட்டில் இருக்கிற பெரும்பான்மையான தொண்ணூற்றி ஏழு சதவிகித மக்களை அவர்களுடைய பொருளாதாரத்தை அவர்களுடைய ஆரோக்கியத்தை அவர்களுடைய வாழ்க்கை நிலையை அவர்களுடைய தனி மனித உரிமையை அனைத்தையும் பறிக்கின்ற ஒரு கடுமைய
தான் விதித்திருக்கிற இந்த சட்ட திருத்தத்தை வாபஸ் பெற வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தியும் தமிழக அரசு இதில் மௌனம் காப்பது நல்லதில்ல கேரள அரசு எப்படி துணிச்சலோடு இதை நாங்கள் ஏற்க மாட்டோம் இதற்கு எதிராக சட்டத்தை சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றுவோம் என்று சொல்லி அறிவித்திருக்கிறாரோ அதுபோல் ஆண்மை தன்மையோடு தமிழக அரசும் தங்களுடைய நிலைப்பாட்டை தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தியும் தமிழ்நாடு தௌஹி ஜமாத்தின் சார்பில் தற்பொழுது நாங்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க பீஃபை வந்து தடை பண்ணலாமா வேணாமா உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து உங்களோட கருத்துக்களை வந்து கீழே கமெண்ட் சொல்லுங்க போன டெமோக்ரஸி எபிசோட வந்து நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ கமெண்ட் பண்ண அனைத்து நல்ல உள்ளவங்களுக்கும் உடன் பிறப்புகளுக்கும் நன்றினை கூறிவிட்டு வழக்கு போல மனம் கவர்ந்த கமெண்ட்டை வந்து எடுத்து படிக்கிறதே நம்மளோட குல வழக்கம் இருந்துச்சுல ஸோ அதில் வந்துட்டு என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நோ மணி ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு சொஹைல் ஃபேன்ஸ் கிளப் இந்தியா அப்படின்னு போட்டிருக்காரு சொஹைல் ஒரே வீடியோவில் வந்துட்டு இந்தியா லெவலில் வந்து ஃபேன்ஸ் கிளப் வந்து வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ ரியலி ப்ரௌட் ஆஃப் யூ அதுக்கப்புறம் எங்களோட வாடிக்கையான வியூவர் ஆயுஷனா அவர்கள் வந்து ஒரு கமெண்ட் போட்டிருக்காங்க அதை பார்த்துனே அப்படியே சிலுத்துட்டேன் தான் சொல்லணும் ஆஷிக் வேர் இஸ் யுவர் நோ வாட் ஷோ டிசம்பருக்கு அப்புறம் பார்க்கவே முடியலையே அப்படின்னு வேற போட்டிருக்காங்க என்ன சொல்கிறேன்னு தெரில உங்களை சொல்லியும் குத்தம் கிடையாது என்ன சொல்லியும் குத்தம் கிடையாது எங்களோட வீடியோ லிஸ்ட்டு கோபிநாத் தான் சொல்லணும் ஏன்னா அவர் தான் வந்து நோ வாட் ஷோ அப்படின்னு ஒரு சீரியஸ் ஆஃப் ஷோஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தார் அவர்கிட்ட சொல்லி இந்த கமெண்ட்டை காமிச்சு அடுத்த ஷோ பயங்கர இன்ஃபர்மேஷனை வந்துட்டு உங்களுக்கு சுட சுட கொடுக்குறேன் அப்படின்றத வந்து இந்த நேரத்தில் இந்த தருணத்தில் உங்கள் முன்னாடி பதிவு பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அடுத்த டெமோக்ரஸி எபிசோடில் வந்துட்டு என்னென்ன கான்செப்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்ம டிஃபால்ட் டைலாக் தான் மறக்காம இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் குறிப்பாக பிகைன் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு